Straddling Ivory Coast and Liberia, the Thai Sapo Forest Complex provides refuge to more than a quarter of Africa's mammals, including 12 species of primates, the dwindling West African chimpanzee, and rare endemic species such as the pygmy hippo and forest elephant, among others. It is the largest continuous block of tropical rainforest in the Upper Guinean forest ecosystem. The main threats to the wildlife and the biodiversity in this region is mainly hunting, because there is a huge bushmeat trade in the subregion, and also habitat disturbance through agriculture on a large scale and agriculture on a smaller scale, logging and even mining and understanding the importance of that is one reason why Liberia and Ivory Coast have come together. In 2009, a transboundary initiative between Ivory Coast and Liberia was set up. So we have a large landscape that we want to try to conserve and uh, this process has been enhanced by the collaboration between GRABS, White Chimpanzee Foundation, and working along with our colleagues across the border in Cote d'Ivoire. The intent is first to conserve biodiversity, to reduce forest degradation and deforestation, to contribute to mitigating global warming and all of its adverse effects. After agreeing on the aim of the initiative and the process, Initial work was started on legislation and economic incentives to conserve potential corridors, land use planning and corridor establishment, and conflict prevention and resolution strategies. Le corridor c'est plus une réserve naturelle volontaire. Ça veut dire que ce sont les populations qui sont propriétaires de la zone. C'est ce qui explique toute la planification qu'on fait avec les populations, leur donner des alternatives de développement d'activités génératrices de revenus, d'appui au développement local pour que ces populations comprennent l'importance des espèces animales qui existent dans leur zone. En retour, quand les populations ont compris cela, qu'en conservant l'espace des espèces animales, en retour, ils ont des retombées économiques, c'est sûr qu'elles vont s'impliquer. In Liberia, to ensure better connectivity between various protective areas and buffer zones, Grebo National Forest is to be turned into a national park. Consultations with the local population who live and use resources from the forest and the support of non-governmental organizations are key to help these communities transition from a protected area status to a national park. Another major stakeholder in Liberia lies in a logging concession between Grebo Proposed National Park and Sapo National Park. The logging concessionaires have agreed that an area will be demarcated that will be sort of untouched, like a sort of an integral reserve within the concession that can be managed separately, will be managed with the FDA, with the NGOs, with the communities. Besides the national parks, Cavalli Classified Forest is a central area to the Thai Sapo Forest Complex and still has natural corridors with Grebo Proposed National Park. Sadly, this forest is under huge threat of deforestation. However, WCF is supporting its protection through different mechanisms. Donc, il y a deux principales activités que, que nous menons et dans, dans cette forêt classée pour justement euh, avoir une forêt en, en bon état. Ce sont les missions de surveillance, hein, donc les missions déco garde pour lutter contre les infiltrations illégales des paysans, puisque dans les forêts classées, il est interdit de défricher, il est interdit de faire des plantations, par exemple, puisque les paysans mettent le feu donc, aux arbres et détruisent complètement la ressource forestière et l'habitat pour toute la biodiversité. Et aussi pour suivre euh, l'exploitation forestière et l'aménagement forestier en général. D'observer que l'exploitant forestier, qui a une convention de partenariat avec la Sodefort pour gérer cette forêt, suive bien l'aménagement. Besides law enforcement, it is also important to work with the communities to develop awareness and to provide alternatives. Pour la protection d'un parc comme le parc national de Taï, il est important de sensibiliser les populations à l'importance du parc national de Taï, sensibiliser les personnes à respecter les animaux, à ne pas les tuer, à ne pas les manger. 
et aussi fournir des alternatives à ces mêmes braconniers et leurs familles en essayant de créer des micro-projets pour fournir d'autres alternatives de protéines animales. One of the things we're doing is supporting schools with micro-projects. For example, we've developed a chicken farm in Tempo in Liberia. It's a small micro-project managed by the school, the children and the parents. Chickens that are produced can be sold within the community, can be sold at market, so that the money that is then generated can go back into the school and also go back into the farm to continue functioning sustainably. If you farm chickens, you too don't have to be going hunting, which inside the protected areas is illegal. Pour faire des projets communautaires participatifs, vous avez par exemple l'écotourisme. L'écotourisme est très très important puisqu'il va générer des revenus qui va inciter non seulement à la conservation du parc, mais va faire du développement durable. Cela crée des emplois puisque nous devons former des éco-guides, nous devons former des hommes de camp pour emmener ces visiteurs dans le parc, voir et observer certaines espèces d'animaux comme les singes que nous avons habitués, mais aussi les populations peuvent bénéficier aussi indirectement. Quand vous avez des touristes qui viennent dans un petit village comme Taï, il va vouloir manger, il va vouloir dormir. Donc c'est ce le commerce qui va aussi en profiter. Pour arriver à recréer les connectivités dans ce complexe forestier, ça prendra des années et des années. On est à une étape actuellement où on est en train d'assurer que les aires protégées telles que le parc national de Taille, la forêt classée du Cavalli, le futur parc de Grébeau et le parc de Sapo soient des aires protégées qui soient bien conservées. Ça ne sert à rien de faire des connectivités vers des aires protégées qui sont vides. The continued financial support of partners, such as that of Puma Grasp, whose funding has contributed towards the implementation of several activities in the Transboundary Corridor project, will help guarantee the sustainable management of this vital forest complex in the area. But to ensure the viability of the Thai Sapo Forest Complex in the future, further development of sustainable funding and more support of the local communities will be required.